வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல லீவரேஜ் சாப்டர்ல மூர்த்தி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் தான் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் பாருங்க கேல்குலேட் பினான்சியல் லீவரேஜ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பினான்சியல் லீவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க உங்க எல்லாருக்கும் பினான்சியல் லீவரேஜோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா இபிஐடி டிவைடட் பை இபிடி தான் financial leverage ebit indrathu earnings before interest and tax and ebt indrathu earnings before tax okay ipo kuduthiruka information enna nu paakala profit before depreciation interest and tax 80 lakh depreciation 12 lakh 50000 tax rate 40% eps 4 number of equity shares 3 lakh 15000 paarenga indha problem la namakku profit before depreciation இன்ட்ரெஸ்ட் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தேவை என்னென்னா இபிஐடியும் இபிடியும் தான் தேவை ஓகே அப்போ இபிஐடின்றது டெப்ரிசியேஷனை சப்ராக் பண்ண பிறகு வரது தான் இபிஐடின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு பதிலாக ஏர்னிங்ஸ் அதுதான் இ ஓகே அப்போ இபிஐடின்றது டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ண பிறகு அப்போ நம்மக்கிட்ட இங்கே பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கப்புறமா அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் டெப்ரிசியேஷனை அப்படின்னா நமக்கு இபிஐடி கிடைச்சிரும் ஓகே அப்புறம் இபிஐடி இருக்கு ஆனா இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா தானே இன்ட்ரெஸ்ட மைனஸ் பண்ணா இபிடி கிடைக்கும் ஓகே ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டாக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட மைனஸ் பண்ண பிறகு கிடைக்கிறது ஆனா நமக்கு இங்க இன்ட்ரெஸ்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்ல ஆனா இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம கிட்ட இருக்க க்ளூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இபிஎஸ் தான் நம்மளோட க்ளூ ஓகே இபிஎஸ்ன்றது ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் த இக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் அதை போட்டோம்னா நமக்கு இபிஎஸ் கிடைச்சிரும் இப்போ நம்ம கிட்ட நம்பர் ஆஃப் ஷேர் இருக்கு இபிஎஸ் இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏர்னிங்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஏர்னிங்ஸை கண்டுபிடிச்சி நம்ம ரிவர்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நிச்சயம் நம்மளால இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜோட ஃபார்முலா இபிஐடியும் இபிடியும் இபிஐடி ஈஸியாக கிடச்சிரும் இந்த எயிட்டி லேக்லேருந்து இந்த டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணால் இந்த இபிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம ஒரு ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ்ன்றதை நம்ம ஏர்னிங்ஸுன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா நமக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளானது இந்த இபிஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங்ஸ் தான் அதனால நம்ம அந்த ப்ராஃபிட்க்கு பதிலாக ஏர்னிங்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் எயிட்டி லேக் எழுதியாச்சு டெப்ரிசியேஷனை சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இதை சப்ராக் பண்ண பாருங்க சிக்ஸ்டி செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைச்சிருச்சு இதுதான் இபிஐடி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலானா இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை அதனால் இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு வர்றது இபிடி ஓகே அதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இபிடிக்கு அடுத்து நம்ம என்ன ஸ்டெப் போடுவோம்னா டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா டேக்ஸ் ரேட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆனால் எதில் நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்னா இபிடிலேருந்து தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஆனால் இபிடியும் நம்ம கிட்டே இல்லை அதனால் இந்த ஸ்டெப்பையும் அப்படியே எழுதி நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஏர்னிங்ஸ் கிடச்சிரும் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் டிவிடண்ட் எதுவுமே இல்லை அதாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடண்ட்டையும் மைனஸ் பண்ணி வரத்தை தான் நம்ம ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே டிவிடண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லாததுனால இந்த earnings after tax ye namba vandu earnings available for the equity share holder nu vechikalam okay yes ipa namba kitta irukka clue enna appadina eps eps evlo parunga 4 eps oda formula parunga earnings after tax ye after tax potan theriyuda dividend illadadanaala after tax ye dhaan namakku earnings available for the equity share holder adanaal dhaan inge earnings after tax nu potirken okay divided by number of equity shares ana namakku number of equity shares theriyum அதை எழுதிக்கலாம் ஓகே எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பாருங்க இந்த இபிஎஸ் தெரியும் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஷேர் தெரியும் அப்போ ஜஸ்ட் இதே இதையும் நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஓகே அப்போ இபிஎஸ்ன்றது ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ன்றது த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகே இங்கே டினாமினேட்டராக இருக்குது இங்கே போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷனாக போயிடும் அப்போ த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர் போட்டோன்னா ஏர்ன
அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இபிடிலேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டோட வேல்யூ தான் இந்த டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் புரிஞ்சிச்சா இதையே நம்ம சிக்ஸ்டின்னு போட்டோன்ட்டு அதாவது இபிடிலேருந்து நம்ம டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ டேக்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம இபிடியை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டை மைனஸ் பண்ணோன்னா பேலன்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்ன்றது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதுக்கு என்ன அப்படின்றத போட வேண்டியது தான் அப்போ டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டோன்னா இந்த டேக்ஸ் எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிடும் எயிட் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ இந்த ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ்லேருந்து இந்த டேக்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இபிடி என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் இல்லைன்னா இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொன்ன இல்லை அதை இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு கூட இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அதாவது இதோட மதிப்பு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ இது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டினா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு ஒரு க்ராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் தான் அப்போ நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் லேக்குன்றது கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை சும்மா இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுனால இதிலிருந்து நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணால் வர்றது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இபிடி டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் கிடைக்கும் அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் லேக்கு தான் இப்போ நம்ம ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் புரிஞ்சுதா ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஒரு சிம்பிள் லாஜிக்கில் இதை ஈஸியாக வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எப்பொழுதுமே எடுத்து எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அண்ட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது புரியும் இந்த கொஷினை நம்ம அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வேகாக இருக்கும் ஓகே பட் இங்கே கொடுத்துருக்கத நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோன்னா நிச்சயம் நமக்கு வந்து அதுக்கான ஐடியா என்ன க்ளூ என்னன்றது நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும் அண்ட் ஈஸியாக வந்து நம்மளை ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட முடியும் ஓகேவா எஸ் இப்போ ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன இபிஐடி டிவைடட் பை இபிடி இபிஐடி பாருங்கள் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இபிஐடி ஓகே இபிடின்றது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் ஓகேவா ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் ஃபார்முலா இபிஐடி டிவைடட் பை இபிடி அப்போ சிக்ஸ்டி செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் ஓகே இதை டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஒன் டைம்ஸ் கிடைக்குது ஓகே இவ்வளோதான் இதை மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சு நம்ம வந்து க்ளூ ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ இதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ இல் செக் யோ ஆன்சர் அண்ட் வேறு ஏதாவது சாப்டர்லேயோ இல்லை ஏதாவது டாப்பிக்லேயோ உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்காக நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லி